Minu Helsinki niin aukaa. Se pärskii suolaista hyvyyttä vasten kasvoja ja saa silmät sirrilleen onnesta. Sillä on muisti ja meillä yhteiset muistot. Kotiseuturakkaus on koettua ja elettyä. Rantakivillä on tarinansa ja jokaisen mutkan takaa aukeaa jo kadonnut elämä. Kävelessäni kotikylä rantoja tutun tuulen kutitellessa kasvoja ajattelen kovin usein kalastusta. Niitä hetkiä, joina olen katsonut Helsinkiä kalastajan silmiin. Yrittänyt hahmottaa sen piirteitä ja uurteita ajatus liimaantuneena minun ja syötin välillä olevaan siimaan. Näiden retkien aikana olen löytänyt kaupunkiluonnon, keksinyt niemet ja saaret, joilta Helsinki näyttäytyy kauneimmillaan aamuauringon pinnistäessä ylös tai varmasti. Stadi ja se rannat ovat minulle suunnattoman rakkaita. Ilman kalastusta en olisi löytänyt kalojen Helsinkiä. Elämä täällä jatkuu pinnan alle, rantakivien taakse, kaupunkipuron solinaan, ja yli 40 kaupunkilammen samean veden syliin. Yksi tapa tutustua tähän maailmaan on kalamaraton. Kilpailu, joka haastaa miehen ja mielen. Tämä on tarina Helsingistä, kaloista ja kalamaratonista. 24 tunnista, joiden aikana kolme miestä kadottavat todellisuuden tajun ja yrittävät ajatella kuten kalat. Näihin tunteihin mahtuu iloa, riemua, raivoa, epätoivoa ja hymyä, mutta ennen kaikkea nämä tunnit kertovat lapsekkaasta innosta kisailla ja unohtaa. Elää hetki vaan kalastukselle ja haastaa itsensä. Me vastaan muut. Kalat vastaamme. Kyllä kai sellainen kilpailu on jaloin, jossa ihminen kilpailee itsensä kanssa ensisijaisesti, eikä vain pyri voittamaan toisia. Ja se on minusta Kalamaratonissa ykkösasia. Se, että sä lähet skabamaan 24 tuntia ja voitat itses, pärjäät ehkä paremmin kuin edellisenä vuonna. Oot asettanut jotkut tavoitteet ja meet niiden kanssa maaliin asti. Siinä mun mielestä on tämän kilpailun jalous ja hieno. Kalamaraton on Suomen kalastusmatkailu edistämisseuras Kessin järjestämä kalastuskilpailu. Kilpailun aikana 2-3 henkisten joukkueiden on tarkoitus koukuttaa mahdollisimman monta eri kalalajia Helsingin kuntarajojen sisältä. Aikaa on 24 tuntia. Kisa edellyttää monipuolista tutustumista kalastusalueen vesistöihin ja tietoa kalojen elintavoista. Kisa järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 2001 ja siitä eteenpäin siitä on muodostunut omalle piirilleen instituutti. Toukokuun loppupuolella yksi viikonloppu pyhitetään vain ja ainoastaan kaloille. Sitä odotetaan ja sitä varten harjoitellaan. Maraton viikonloppu on kisailijoilleen juhlapäivä. 15 kisavuoteen mahtuu paljon. Sinä aikana on koettu helteitä ja kärsitty piinaa vain pitkistä vesisateista. Helsingissä esiintyvien kalalajien määrä on kasvanut ja kilpailijat ovat keksineet kokonaan uudenlaisia tapoja kalastaa. Alkuvuosien voittotulokset pyörivät 15 korvilla, kun nykyään voittoon vaaditaan yli 30 lajia. Helsingistä on tullut lajikalastajan aarreaitta. Meille kalamaraton on antanut lajien lisäksi paljon. Ennätyksemme 26 lajia on vain sivujuoni. syy, minkä takia lähtee. Sanotaan näin, että joka vuosi sen kisan jälkeen niin tulee vähän semmoinen ähky ja sitä vähän joutuu miettimään, että jaksaako me tätä enää, että lähdekö mä enää ensi vuonna ja joka vuosi vähän arvotaan sitä sitten, että lähdetäänkö ja, ja sitten joukkueen sisällä sitten keskustellaan ja jotenkin se vaan aina menee niin, että sitten siinä kun syksy, syksy totta, niin vaihtuu talveksi ja 
rupeaa tota, niin kevät, kevät pikkuhiljaa tulemaan sieltä, niin kyllä se vaan joka kerta jostain syystä se kipinä löytyy sieltä. Että se, on, se on kiva kilpailu, se on hyvä henkinen, siellä on, vaikka, se on, vaikka se on totta kai kalastuskilpailu, totta kai sä haluat siellä niin pärjätä, mutta siellä ei mennä koskaan verenmakuisuussa. Siellä on mukavia ihmisiä ja tota, se on kuitenkin loppujen lopuksi se, on niin se meidän se on niin se study, study Helsinki, ne omat kalavedet. Aina vähän katsoa, että mitä, mitä uutta sitä pystyy niin itse, itse kehittämään siihen kilpailuun. Ja ehkä ainakin itselläni on se, että nimenomaan, että, että jollain tavalla pääsee niin taas itseään vastaan kilpailemaan ja, kilpailemaan, ja sitten yrittää löytää jotain, jotain uutta. Se on juuri näin. Että se on tietyllä tapaa se niin kuin, oma uteliaisuus on sellainen, että on mielenkiintoista. Niin kuin, Ennen kisaa treenatessa niin katsoin, mitä kaikkea niin kuin, uutta sitä voisi löytää. Mutta myös on mielenkiintoista nähdä, mitä uutta muut on löytää. Just. Honkaluoto. Pieni mitätön saari Kulosaare ja Mustikkaamaan välissä on toiminut kilpailun lähtöpaikkana 15 vuoden ajan. Paikasta on tullut kisaille tärkeä. Se hengittää sitä henkeä, joka saa meidät palaamaan aina toukokuussa yhteen. Yhteisössä on kilpailu hienous. Pieni pihapiiri huokuu ystävällisyyttä. Honkaluoto täyttyy tervehdyksistä, hiljaisista keskusteluista ja spekulaatioista. Kuka on harjoitellut eniten, mitkä lajit ovat tiukassa ja kenellä on taas uusi ässähihassa. Kruunuvuoren selän yli puhaltava kylmä viima ei haittaa. Tietysti aina on se tunne, vaikka ennakkoilmoittautuminenkin on, että miten tullaan, paljonko tulee porukkaa, millä miettein. Ja, ja, ja sitten alkaa, totta kai vuosien myötä on tullut erittäin suuri yhteisöllisyyden tunne, kun aika paljon samat porukat tulee. Ja, 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 ja on erittäin kiva vaihtaa ajatuksia siitä, että miten on treenattu. Kalamaraton on heti siitä hetkestä alkaen, kun päivät julkaistaan, niin mä oon kalenterissa ja silloin ei ole mitään. Sanotaan, että omat hautajaiset on varmaan semmoiset, <tos> niin ei joutuisi lähtemään, jos ottaisi kohdalle. Mutta... Laituri yli kävellessä aikaisempien vuosien muistot syöksyvät aaltoina mieleen. Mieli on lämmin. Ihan kohta mennä. Tervehdys, kalakerho Silonen on. Silonen. Se riittää varmaan Emme. meille, kyllä. Lähtöhetkellä fiilis on aika voi sanoa, että odottava. Semmoinen niin kuin tietyllä tapaa, että sitä on odottanut ihan hirveän pitkään koko vuoden käytännössä. Mm. Että tulee uudestaan kisa, niin se, niin siinä on semmoinen niin kuin Kivasti pikkusen perhosia vatsassa ja jotenkin odottaa sitä, että mitä, missä sitä onnistuu siinä, mitä on niin kuin, mihin ollaan niin kuin varustauduttu tai mihin, mitä ollaan treenattu jotain uutta. Ja sitten myös odottaa aina innolla sitä, että mitä muut on keksinyt. Just näin. Että tota, kaikkein eniten niin odottaa sitä, että pääsee olemaan niin kavereiden kanssa seurat 24 tuntia tekemään sellaista asiaa, mistä oikeasti niin nauttii. Lähtölaukaus. Edessä on 24 tuntia kalastusta, kymmeniä kalapaikkoja ja hataria ajatuksia. Ajatuksia unelmasta, kolmesta kymmenestä lajista. Onkin tää aika nopeasti, koska mulla on aika kova kusi. Me, Me olemme kalakerho Siloneola. Siloneolalaisuus on letkeyttä ja aikaa. Rauhallista kalastelua liiallisilla odotuksilla, mutta hyväksyvää tyytymistä omaan rajallisuuteen ja saatuun saaliseen. Ongimme ilolla ja iloitsemme saadessamme olla yhdessä. Tämä on meidän kymmenes kalamaraton ja yhteinen aika rannoilla on hionut särmä. Kisaillessa silmämme ovat auenneet. Helsinki on kalastajalle keidas. Tutkiessamme uusia lajeja ja etsiessämme erilaisia kalapaikkoja, olemme oppineet katsomaan karttaa uusin silmin. Kaloja on kaikkialla. 
Stadion lajikirjolta on ylivoimainen paikka kalasta. Meressä on paljon ja jokiluonto hurmaa. Myös purot, ojat ja lammet näyttäytyvät eri tavalla, kun mieli ulottuu pinnan alla. Sen lisäksi, että pienvedet virkistävät lähialueen asukkaita, ne tarjoavat maratonareille maireita elämyksiä. Ennen kalamaratonia näistä salatuista kalapaikoista tiesivät vain kalatutkijat, jotka nykyisin toimivat kilpailun lajituomareina. Ensimmäisen kerran Helsingin kalamaraton oli 2001 ja silloin meillä oli kalaseuran joukkue siinä kisassa. RKTllä vaan pakalasta. Ja oli siinä joukkueessa mukana. Voitettiin se ensimmäinen kisa silloin. Mutta sen jälkeen heti niin meidät rekrytoitiin Lauri Urho ja minu, minut niin tota, tähän kisan tuomaristoon, lajituomareiksi. Ja sen jälkeen on sitten ollut lajituomarina sen 15 kertaa. Toki varsinkin alkuun olisi tehnyt mieli osallistua vielä kilpailuun. Näyttää nuoremmille, miten, miten se homma onnistuu. Mutta tuota, toisaalta siinä lajituomarina ollessa niin kertoi kyllä mielenkiintoista tutkimustietoa. Sain paljon näyteaineistoa joita siinä kisan tiimellyksen sivussa sitten yritin laittaa mahdollisimman paljon talteen. Vanha kaupungin Lahti, eli nyt sitten kulminaatiolajeena vimpa olisi niin saatava, että me ei oikeastaan lähetä ennen kuin me ollaan saatu se vimpa. Mutta toisaalta pysäytyksellä mä veikkaan, että se on viisi minuuttia. Lahna olisi kiva saada tästä heti alta pois se sorva. Vantaajoen suulla on Helsingin siellä. Tänne vanhan Forsbyn keskiaikaisen kylän paikalle Kustaa Vaasa perusti Helsingin vastavoimaksi Lahden toiselle puolelle kehittyneelle Tallinnalle. Vuosi oli 1550. Täällä virtasi Helsingin koski, Helsinge Fors. Joki on tarjonnut rantojensa asukkaille elämän jo keskiajalta lähtien. Täällä Elia lisääntyi vahva lohi- ja taimenkanta, joka lähes tuhoutui joen kunnon huonontumisen ja vuonna 1876 rakennetun padon myötä. Voimakkaiden kunnostus- ja talkootöiden kautta taimenta ollaan palauttamassa jokea, mutta paluuta menneeseen ei enää ole. Pato seisoo paikallaan muistomerkkinä esiteollisesta ajasta ja arkkitehtuurista. Meille paikka näyttäytyy lajikalastajan mekkana. Kulttuurihistoriallisesti arvokkaan miljoon edessä ui teoriassa mahdollisuus yli 25 lajiin. Täältä se lopulta alkaa. Kalamaraton. Maisema on piirretty henno vihreällä pensselillä ja ihana vuorokausi on edessä. Suvannolla paistaa aina aurinko. monipuolinen paikka. Oikeastaan ainoa varma vimpapaikka keväällä. Ja sitten siinä on ne toutain ja siihen tulee miekkasärkiä, jota en ole itse saanut täältä, enkä mistään muualtakaan. Kyllä vielä siitä voi saada kuhan. Ja ahvenet, kisket, särkikalat siitä saa ihan taatusti. Minulla oli tarkoitus melkein ottaa se kuutonen. Otti joku sitä mäskiä. Se tulee pitkä ja kivinen tie. No mitä? Äsken niitä salakoit musta pyöri tossa piirassa. Kala. Vimpa. <tos> On se viimpi. Jari voi sanoa, että tuli pysäytyksellä. En mä tiedä, ainakin ajatus oli pysähtynyt jos ei Kävi toutain luultavasti tai kuhatos pinnassa. Helsingissä on suunnilleen 55-58 eri kalalajia. 
Täältä puuttuu oikeastaan vain pohjoisen Suomen muutamat lajit, mitä siellä on luonnosta, joita istutetaan Pohjois-Suomeen. Tota, muuten meillä on esimerkiksi kaikki merikalalajit, mitä voi tavata Suomessa, niin on Helsingin alueella. Mukaan lukien kaikki nämä harhailevat, joita saadaan ehkä yksittäisiä vuodessa tai ei ollenkaan. Tämä on yhden salakan poistosta nyt luultavasti. Kaikki muutkin kehittyy hirveästi ja, ja se on ehkä niin kuin tämän kisan kannalta kaikkein paras juttu. Ja se taas sitten tarkoittaa sitä, että jos haluat menestyä tässä, niin kyllä sun pitää sitten kaikki peruslajit saada. Hyvä. Se on ihan kutulkunnossa kyllä vielä Onko se Jari, niin kuin Jerryn sanoi, häivähdys roosaa seippi tuon säyneen silmissä? Kyllä. Olisiko sitä pitänyt siirtyä tuonne kulman taakse? Mä menisin siihen mutkaan, missä on se venen luiska. Heitetäänkö meille siihen vähän turpamäskiä? Toukokuun puoliväli on tietysti, ainakin täällä Helsingissä, erittäin otollinen ajankohta saada eri kalalajeja. Silloin on vielä kylmän veden lajeja rantamaisemissa ja sitten lämpimän veden kalat juuri tulossa ongittaviksi. Tota, ajatellaan, että siika on silloin vielä ihan mahdollinen saada samoin kuore, vaikka niitä on varsin vähän saatukin kalamaretta. Jari Turpa. Hä? Turpa. Tuli. Ei ole niin hyvä. Turpa on tuli. Se tuli siitä, mistä mä suunnittelenkin sen periaatteessa tulee. Eikö tää nyt ole ihan päiväselvä Turpa? Okei. Oh. Limpa ja Turpa pahat pois. Ennen kalamaratonia, niin olisinko osannut itse tunnistaa kymmenen lajia. Mutta nyt tässä näin, niin jotenkin niin jokainen kala on tietyllä tapaa mielenkiintoinen sen takia, että se on jotain lajia. Että aikaisemmin tosissaan, kun kala, kalaa lähti, niin lähdettiin heittämään kuhaa, että saataisiin kuhafilettä ruokapöytään, tai lähdettiin heittämään haukea tai ahventa tai, tai muuta, niin onhan se muuttanut niin kuin kokonaan sen asennoitumisen siihen, että kaikki kalat on kuitenkin kaloja ja niidenkin saamisesta voi nauttia. Jos se on niin kaksi ja senttinen liejutokko, niin se on ihan niin kuin kala. Eihän niitä olisi ennen tullut edes niin noteerattua millään lailla. Just näin. Sorva! Sorva tuli! <laughs> se söi pitkään aikaa ennen kuin se otti kiinni. Sitten kun kohon rauhoittu pintaan varpeihin nostaa, niin se oli siinä. Eli meillä on nyt kuusi jo. Joo, me ollaan kuitenkin, me ollaan ongittu varmaan kun 45 mies saa vasta. Kiiski. Kiiski. Mut voiko enää paremmin oikeastaan alkaa? Tällä treenauksella, koska tuo turpa oli semmoinen laji, mikä oli semmoinen potentiaalinen pummi. Ei sitä paitsi, meillä on kyllä helvetin hyviä lajeja. Missä mä jätin mun onge? <tos> Eihän se sulla ollut? No, ei. Olihan. Tää mitä kenen on? Tää on varmaan mun. Okei, no joo. Laikki joka ei. Oliko sun toinen onkin missä? En mä kyllä nähnyt sitä sun onkea siellä. 
Ah, niin se on auton sisällä. Oi joo. Ääni laita. Ei tarvii ollenkaan kaivaa musiikkia. Rai, 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 rai. Tää on ehkä ensimmäinen maraton ikinä, kun ei vielä yksikään siima mennyt itsellä solmu. Pari edellistä vuotta kisa on jäänyt osaltamme väliin. Olimme jo kääntäneet kirjan kiinni. Ei meidän pitänyt olla tässä, tällä matkalla. Kevään lähestyessä mieli muuttui. Emme keksineet syytä jäädä pois. Silti tämä vuosi on erilainen. Nyt mennään vanhoilla pohjilla. Haluamme nauttia, fiilistellä muistoilla ja olla taas osa maratonyhteisöä. Ehkä löydämme taas sen kuplan, johon kalamaraton parhaimmillaan kilpailijansa päästään. Siinä kuplassa tarpeeton on tärkeää ja kalalajit ratkaisevat. Tavoittelemme hymyä. Kaikki tehdään nautinnon ehdoilla. Helsingissä on yli 40 kaupunkilampea. Niiden historia on monimuotoinen. Osa on syntynyt keinotekoisesti jotkut maan kohoamisen seurauksena. Toiset ovat entisten kaivosten paikoilla ja muutamat on kaivettu aikanaan makean veden varastoiksi kaupunkilaisille. Nykyään ne ovat lähialueiden asukkaiden pieniä keitaita ja niiden arvon tunnustavat usein vain paikalliset. Ne ovat osa heidän arkipäivänsä kävelyretkiä ja piknikpaikkoja. Monissa lammissa on myös oma salainen kalakanta, joka voi kätkeä sameaan sylinsä yllättäviä salaisuuksia. Maratonareille lammet ovat aareaitta, jota ilman 30 lajia olisi vain kaunis haave. Näiden kisavuosien aikana nämä Helsingin kalaapajat on aika tarkkaan kartotettu. Toki aina löytyy uutta, mutta nyt ei enää niin kuin ensimmäisenä vuosina saattoi tulla joukkueita, jotka ei tiennyt, mistä saa ruutanan. Kyllä nyt viidakkorumpu varmasti on jo kertonut Helsingin ruutana paikan. Eli nyt, nyt tota, allikkosalakka. Toivottavasti se hopeeruutana ja se ahvenen varmaan tulee tosta ja sitä ei tuu niin honkaloidusta sitä viimeistä. Kymppi alle, kymppi, mä sanoisin, että 14.45 me palautetaan kymppi hopeeruutana kanssa. Jumala, lauta! <laughs> Mä onkin myös sitten sitä hope, jos sen allikkosalakan jälkeen yritän sitä hopeeruutana tuolla pienellä koukulla, koska joskus ne on ihan tosi pieniä ja ihan tosi herkällä syönnillä. Joo, tässä... Viikin koettelan vieressä olevassa lammessa on viimeisen neljän vuoden aikana tehty manipulaatioita kalaston vähentämiseksi ja sitten tuossa kesällä 2014 myös kasvillisuuden poistoa. Ja sillä pyritään siihen, että tämä lammen vedenlaatu pysyisi hyvänä niin, että se olisi jopa uimakelpoinen. Ja tässä yksi, yksi tuota, pääkohteita on ollut hopearuutana. Tämä on yritetty poistaa onkimalla lähinnä. Siis tämä hopearuutana täytti tämän lammen tuossa tämä on ehkä noin viisi vuotta sitten. Niin että sitä, sitä on poistettu tästä tuhansia. Tähän viikinlampeen tuotiin myös kookkaita ahvenia. Ja näiden ahventen tarkoituksena oli syödä tuota pienikokoista allikkosalakkaa, joka on myös vieraslaji täällä meillä Helsingissä. Sehän löytyy Kotkasta 1990-luvun alussa, vaikka se oli ollut siellä jo varmaan 90 vuotta, mutta se havaittiin silloin. 
Allikko. No varsinkin toi hopeeruuta on ollut ilmeisesti kohtuu vaikea. Muut se yksi puoli tuntia tässä oltiin eikä saatu yhtään mitään. Joo. On tämä kyllä uskomattoman huono tämä hyöntö. No hapulla oli varmaan itse ruutana kiinni. En edes nähnyt, että söi, mutta oli luultavasti hopeeruutana tai ahven tai joku kiinni, koska... Ja ryhmä, herra, herra Käpylä ottaa vielä sieltä ruutana. No ei, ja sit lähet... Ei kun hopeeruutana. Loistavaa. Nyt on kymmenen. No tervehdys, kalakerho Siloneula, varmaan merkattuna Siloneula, niin ilmoittelee kaloja. Vanhan kaupungin Lahden Suvannolta tulee lista, eli vimpa, salakka, särki, turpa, kiiski, sorva, kolmipiikki. Joo, siinä on kaikki sieltä ja sitten tulee muutama lisälaji vielä. Eli sitten on tota, ruutana. Hopeeruutana ja allikkosalakka. Tasatuloksissa ratkaisee nopeiten saadut kymmenen lajia. Vaikka sijoituksella itsellään ei ole ollut meille enää vuosin suurta merkitystä, tarkoittaa nopea kympin palautus sitä, että honkaluotoon ei enää tarvitse palata. Mikä on nopea kympi? 13.15. tiimi. Kun nämä pitää tarkistuttaa kaikki, eli allikkosalakka löytyy sieltä. Joo. Joo. Sitten siellä hopea ruutana löytyy. On. Onko viikistä? Joo. Kiiski. Jep. Eina. Mitä se tuo ruutana? Mitä? Veremästä. Ah, joo, joo. Joo, joo sieltä. Kolmi piikki. Joo, 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 kolmi Tämän jälkeen se viimeinen kiireen hiven väistyy. Pitkä ilta, pimeä yö, piinaava aamuväsymys ja piristävä auringonlämpö ovat edessäpäin. Missä te olette? 